మీ లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ ఒక రెస్యూమ్ ఆర్ పోర్ట్ఫోలియోతో సమానం సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఆప్టిమైజ్ ఇట్ సపోజ్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేశారు అనుకుందాం నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్ని యూజ్ చేసి పోస్ట్ చేశారు లక్కీగా అది ఒక రిక్రూటర్ కంటబడింది హీ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అసలు మీ గురించి ఇంకా తెలుసుకొని హీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ రోల్ ఆర్ నాట్ అని మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏ కాలేజ్లో చదివారు ఏ ఇయర్ కల్లా గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు ఏమేమి స్కిల్స్ ఉన్నాయి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా సో వీటన్నిటిని చూసి హీ విల్ డిసైడ్ ఇఫ్ మీ ప్రొఫైల్ ఈజ్ గుడ్ యూ క్యాన్ గెట్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ యుల్ లూజ్ సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ మీ ప్రొఫైల్ బేస్డ్గా మీకు రీచ్ కూడా ఉంటుంది సో అందుకే దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఈ ప్రొఫైల్ ఆప్టిమైజ్ చేసే ముందు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ అసలు మీరు లింక్డ్ ఇన్ ద్వారా ఏం అచీవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నెంబర్ వన్ మంచి జాబ్ ఆర్ ఇంటర్న్షిప్ కొడదాం అనుకుంటున్నారా ఫ్రీలాన్స్ గిగ్స్ ఏమైనా కొట్టాలనుకుంటున్నారా కమ్యూనిటీ ఆర్ ఏజెన్సీ ఆర్ స్టార్ట్అప్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా మీ బ్రాండ్ కి రీచ్ పెంచి ఎక్కువ మంది క్లయింట్స్ ని సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారా డిసైడ్ అవ్వండి అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గోల్ ముందుకెళ్దాం ఇఫ్ యువర్ గోల్ ఈస్ వన్ ఆర్ టూ దెన్ మీరు లింక్డ్ ఇన్ ద్వారా పర్సనల్ బ్రాండింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇఫ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ దెన్ మీరు లింక్డ్ ఇన్ ద్వారా బిజినెస్ బ్రాండింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో మీ కేటగిరీ పర్సనల్ బ్రాండింగ్ ఆర్ బిజినెస్ బ్రాండింగ్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి అండ్ వన్స్ యూ డెట్ యూఆర్ రెడీ టు గో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలో బోత్ కేటగిరీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ చెప్తాను సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ దీన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అంటారు మోస్ట్లీ ఇదేం పెట్టకుండా ఖాళీగా వదిలేస్తారు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యూజర్స్ బట్ యూజ్ ఇట్ మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఎవ్వరికైనా ఫస్ట్ కనిపించేది ఇదే రిటర్న్ కంటెంట్ ఎంత ఉన్నా విజువల్ కంటెంట్ అట్రాక్ట్స్ మోర్ సో మీ గురించిన హైలెట్స్ ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ స్కిల్ ఇవి మెన్షన్ చేస్తూ క్రియేటివ్గా ఒక బ్యానర్ డిజైన్ చేసుకోండి సో ఈ బ్యానర్స్ ఈజీగా మీరు క్యాన్వాలో చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు మీ కేటగిరీని బట్టి కొన్ని డెమోస్ చూపిస్తాను బిజినెస్ బ్రాండింగ్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా బ్రాండ్ బిల్డ్ చేస్తున్నట్టు అయితే మీ బ్రాండ్ని హైలైట్ చేయండి ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్అప్ ఏజెన్సీ వాట్ యూ హ్యావ్ బిల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లింక్డ్ ఇన్ బ్యానర్ చూస్తే నేను నియో ఎక్స్ప్లోర్ పెద్ద ఫాంట్లో రాసి హైలైట్ చేశాను అండ్ నా అచీవ్మెంట్స్ నా జానర్ సైడ్కి ఇచ్చాను as well as నా YouTube channel and Insta ఐడీస్ మెన్షన్ చేశాను సో దాట్ దే కెన్ చెక్ దెమ్ యాజ్ వెల్ ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ హరీష్ హ్యాజ్ ఎ స్టార్ట్అప్ నేమ్ బ్లూ లర్న్ సో హీ హైలైటెడ్ దాట్ అండ్ అంకుర్ వ్యారికో బ్యానర్లో అతని ప్రోడక్ట్ని హైలైట్ చేసుకున్నారు సో ఇలా బ్యానర్ యూజ్ చేసి మీ బ్రాండ్స్ని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ టు పర్సనల్ బ్రాండింగ్ ఇందులో మీరు మీ స్కిల్స్ని మీ టాలెంట్ని మీరు ఇంట్రెస్ట్ని మీరు ఏం ఆఫర్ చేయగలరు అనే దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమేమి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తారో అవి బ్యానర్లో హైలైట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేయాపత్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లింక్డ్ ఇన్ గర్ల్ లింక్డ్ ఇన్ అండ్ ట్విట్టర్ పేజెస్ని మేనేజ్ చేస్తుంది సో తను అదే పెట్టింది బ్యానర్లో సిమిలర్లీ సహేలి మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది సో షీ హైలైటెడ్ దాట్ ఇలా మీరు ఏం సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో అది అందరికీ అర్థమయ్యేలా షార్ట్గా నీట్గా బ్యానర్ చేసుకోండి ఇఫ్ యు ఆర్ అ స్టూడెంట్ ఆర్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ జాబ్ దెన్ మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మీ పర్సనాలిటీని రిప్రజెంట్ చేసేలా ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ కానీ లేదా ఒక కోట్ కానీ లేదా స్టైల్గా మీ నేమ్ని డిజైన్ చేసి కానీ ఒక బ్యానర్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మీ అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అది మీరు ఏదైనా స్పీచ్ ఇచ్చే పిక్ కానీ అవార్డ్స్ రిసీవ్ చేసుకునే పిక్ కానీ ఇలా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇమేజెస్ ఉంటే అవి పెట్టవచ్చు ఇలా లేదా మీకు కోడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానికి రిలేటెడ్ పిక్చర్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు రోబోట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ పిక్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా మీ ఇంట్రెస్ట్ని రిప్రజెంట్ చేసేలా ఒక ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు మీరు పెట్టిన ప్రొఫైల్ పిక్కి కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోవచ్చు సో ట్రై ఎనీ ఆఫ్ దిస్ మీరు మీ అచీవ్మెంట్స్ని హైలైట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ట్రై సమ్ క్రియేటివ్ వే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్
సో మీరు ఇచ్చిన ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ వర్క్ డీటెయిల్స్ ని బట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ కాలేజ్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేశారనుకోండి అది స్టూడెంట్ అట్ ఎక్స్ వైజెడ్ కాలేజ్ అని ఇస్తుంది లేదా మీరు వర్క్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారనుకోండి అంటే లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ గూగుల్ అని ఇచ్చారనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అండ్ గూగుల్ అని ఇస్తుంది సో ఆటోమేటెడ్ గా ఇక్కడ హెడ్ లైన్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట బట్ మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ గా దాన్ని ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ సో బేసిక్ గా దీన్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఈ పెన్సిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ హెడ్ లైన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఎడిట్ చేయాలన్నమాట సో దీన్ని మీరు టూ టైప్స్ గా రాయొచ్చు సో నేను నా గురించి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే ఇలా ఇలా వన్ లైన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో అప్పుడు ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆరల్స్ మీరు ఇంకొక వే యూస్ చేయొచ్చు అదేంటంటే మీ ఉన్న స్కిల్స్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ నేను కాంటెంట్ సో ఇలా నేను నా స్కిల్స్ ని అప్డేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ యూ కెన్ డూ విచ్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమరీ బేసిక్ గా లింక్ ఇన్ లో మీరు ఎంత డేటా ఇస్తే ఆ ఆల్గారిదం కి అంత బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో దాట్ రెలవెంట్ పీపుల్ కి మీ ప్రొఫైల్ ని సజెస్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ఎస్ఈఓ అనేది అలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్కడెక్కడైతే మీరు డేటా ఇంక్లూడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో అక్కడ డేటా ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల అది కీవర్డ్స్ ని క్యాచ్ చేసి మీకు ర్యాంకింగ్ పెంచుతూ ఉంటది సో try to add wherever you have a chance so ikkada add a summary so ikkada kuda chudandi members who include a summary receive up to 3.9 times as many profile views anta so that's how it works so ee summary will basically end rayali anante mee gurinchi meeru highlight cheskovali so either mee interest kaani mee achievements kaani mee skills kaani edaina mee profile chusina vallaki mee gurinchi meeru em cheppal anukuntunaru adantha kuda ee summary lo rasayindi సో నేను నా గురించి ఒక సమ్మరీ తయారు చేశాను సో అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్డేట్ చేయడం కోసం యాడ్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇందులో స్టార్టింగ్ అసలు మనకి త్రీ ఉంటాయన్నమాట త్రీ కేటగిరీస్ కోర్ రికమెండెడ్ అడిషనల్ అని చెప్పేసి సో ఈ కోర్ అయితే డెఫినెట్ గా అన్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఎడ్యుకేషన్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం సో యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీ కాలేజ్ ఆర్ బీటెక్ చదువుతున్న యూనివర్సిటీ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి మీ డిగ్రీని మెన్షన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే ఈసీ సిఎస్ఈ ఏదైతే అది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ గ్రేడ్ వచ్చేసి అది మీ ఇష్టం మెన్షన్ చేస్తారా లేదా అన్నది అండ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సొసైటీస్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమైనా క్లబ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా సొసైటీస్ లో పార్ట్ అయినా కూడా దాని గురించి రాయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ యాడ్ స్కిల్ సో ఇక్కడ మీ స్కిల్స్ మీరు రాయొచ్చు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథన్ సి అలాంటివి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ పైథన్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ కింద వస్తూ వస్తుంది ఇయ్యా ఇక్కడ పైథన్ అని వచ్చింది సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే పైథన్ యాడ్ అవుతుంది అలా అనమాట సో నా కేసులో నేను స్టోరీ టెల్లింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ యూట్యూబ్ వీడియో క్రియేషన్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అండ్ ఇది నా క్రియేటివ్ పేజ్ కాబట్టి ఫస్ట్ నా క్రియేటివ్ స్కిల్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఎస్ఈఓ మీరు ఇక్కడ ఎన్నైనా యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇలా మీ స్కిల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ యాడ్ పొజిషన్ సో ఇది వచ్చేసి మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేయడం వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు అనమాట సో టైటిల్ అంటే ఇక్కడ మీరు రోల్ మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్ అంటే ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా ఇంటర్న్షిప్ ఆ ఏది అన్నది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ లొకేషన్ అండ్ ఇక్కడ లొకేషన్ టైప్ ఇది మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే నో ప్రాబ్లం అండ్ స్టార్ట్ డేట్ ఇవ్వచ్చు అండ్ మీ జాబ్ గురించి మీరు ఏమైనా రాయాలనుకుంటే అది ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో రాయొచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు స్కిల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా సర్టిఫికేట్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ మీరు ఏమైనా చూపించాలనుకుంటే అది ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ సో ప్రొఫైల్ లో కోర్ మాత్రం డెఫినెట్ గా ఫిల్ చేసేటట్టే చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ రికమెండెడ్ లోకి వెళ్తే యాడ్ ఫీచర్డ్ లైసెన్సెస్ సర్టిఫికేషన్ సో ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట యాడ్ ఫీచర్డ్ అంటే ఏంటి మీ పోస్ట్స్ ఉంటాయి కదా మీరు పెట్టిన పోస్ట్ ని మీరు ఫీచర్డ్ లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల మీ ప్రొఫై
డైరెక్ట్ గా ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీ పోస్ట్ ఉంటది కదా ఈ పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేసి దీని మీద త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్ సో మీకు చూపించడం కోసం రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఫీచర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు అది టాప్ లో ఫీచర్ అవుతుంది మీ పోస్ట్ అనేది ఓకే సో ఇందులోకి వెళ్ళి మీరు సర్టిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ గా మీ సర్టిఫికేట్ పిక్ తీసి దాన్ని డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ కూడా చేసేయచ్చు ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి అండ్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ గురించి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ రాయండి అండ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమైతే స్కిల్స్ యూజ్ చేశారో అవి ఇక్కడ యాడ్ చేయండి అండ్ మీ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేటెడ్ ఫొటోస్ కానీ లేదా దాని గురించి మీరు చేసిన డాక్యుమెంట్ కానీ పీపీటీ కానీ అవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఇచ్చారు బట్ ఇవి ఫిల్ చేయాలన్న నెసెసిటీ ఏం లేదు అండ్ మీరు ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూటర్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే మీరు టీమ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మీకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళని ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అడిషనల్ వచ్చేసి మీ గురించి మీరు చెప్పడానికి ఉన్న ఒక ఆప్షన్ సో మీ పబ్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు పేటెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో బేసికల్ గా ఇవి మీరు చదువుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు యాడ్ దెన్ డూ యాడ్ ఇట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యుఆర్ఎల్ బేసిక్ గా ఇది నా యుఆర్ఎల్ సో ఇది చూడండి ఎంత సింపుల్ గా ఉందో జస్ట్ విశాలాక్షిని యూ ఎక్స్ప్లోర్ అని ఉంది సింపుల్ గా బట్ మీ యుఆర్ఎల్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బికాస్ అది లింక్డ్ ఇన్ జనరేట్ చేసిన యుఆర్ఎల్ అనమాట దాన్ని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సో కస్టమైజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ పెన్సిల్ ఐకన్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయాలన్నమాట సో సింపుల్ మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చేయండి ఎంత షార్ట్ గా ఎంత గుర్తుండేలాగా ఉంటే అంత బెటర్ అనమాట సో ఇది నా ప్రీవియస్ యుఆర్ఎల్ విశాలాక్షి డాష్ న్యూయో ఎక్స్ప్లోర్ డాష్ సెవెన్ ఫోర్ ఏద అని ఏదో ఇచ్చింది బట్ నేను దాన్ని సింపుల్ గా విశాలాక్షి న్యూయో ఎక్స్ప్లోర్ అని పెట్టుకున్నా సో అలా జస్ట్ మీ నేమ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ టు సో ఇవి ఓపెన్ టూ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు త్రీ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది ఫైండింగ్ అండ్ న్యూ జాబ్ హైరింగ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి ఒకవేళ మీరు ఫైండింగ్ అండ్ న్యూ జాబ్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి సో ఓపెన్ టు జాబ్ అని క్లిక్ చేశారనుకోండి మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట జాబ్ టైటిల్ లొకేషన్ టైప్స్ లొకేషన్ ఆన్ సైట్ సో ఇవన్నీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఏ రోల్ కోసం చూస్తున్నారు సో నేను డైరెక్ట్ గా కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఇచ్చాను కాబట్టి అది ఆటోమేటెడ్ గా వచ్చేసింది బట్ మీరు ఒక డెవలపర్ రోల్ కోసం చూస్తున్నట్టు అయితే డెవలపర్ అని టైప్ చేయండి సో వచ్చింది సి హ్యాష్ డెవలపర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్ సైట్ ఆ హైబ్రిడ్ రిమోట్ సో మీకు ఇందులో ఏది కావాల్సిస్తే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ లొకేషన్ పెట్టుకోండి అండ్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి మీరు ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ యాక్టివ్లీ అప్లైయింగ్ లేకపోతే ఫ్లెక్సిబుల్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి అండ్ ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా ఇంటర్న్షిప్ అది చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ విజిబిలిటీ సో ఇదే మీరు రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ అని పెట్టారనుకోండి అది ఓన్లీ రిక్రూటర్స్ కి మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనమాట సో దాట్ ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తూ వేరే జాబ్ కోసం వెతుకుతున్న వాళ్ళకి ఇది కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది బట్ మీరు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అయి ఉండి లేదా ఫ్రెషర్ అయి ఉండి జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తుంటే లేదా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీరు వర్కింగ్ కాదు బట్ న్యూ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టు అయితే కనుక మీరు ఆల్ లింక్ ఇన్ మెంబర్స్ అని పెట్టుకోండి సో దట్ అందరికి మీరు ఓపెన్ టు వర్క్ అని చెప్పేసి ఇలా రిబ్బన్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో దట్ అది ఎక్కువ మందికి సజెస్ట్ అవుతుంది సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు గెట్ అ జాబ్ అండ్ ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి సో ఒకవేళ మీరు పోస్ట్ అప్లోడ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ హోమ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫస్ట్ దెన్ స్టార్ట్ అయి పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీ పోస్ట్ ఏదైతే అది రాయాలన్నమాట సో లాస్ట్ వీడియోలో ట్యాగ్ చేయడం గురించి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ గురించి చెప్పాను కానీ అంత డీటెయిల్డ్ గా చెప్పలేదు సో ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా రీసెంట్ పోస్ట్ చూసినట్టు అయితే అందులో సెవెంటీ ఫైవ్ హార్డ్ గురించి పెట్టాను సో అందులో సెవెంటీ ఫైవ్ హార్డ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ఇషాన్ శర్మ రాశాను సో ఇది ప్లెయిన్ గా ఇలా ఉంది అండ్ దీని తర్వాత ఐ రోట్ సంథింగ్ అనుకోండి సో నేను దీన్ని ఇలా డైరెక్ట్ గా అప్లోడ్ చేసేయచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ ట్యాగ్ చేశాను అనుకోండి
సో ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి మన పోస్ట్ నచ్చినట్టయితే గనక వాళ్ళు లైక్ కొట్టొచ్చు దాన్ని కామెంట్ చేయొచ్చు లేదా దాన్ని రీపోస్ట్ చేయొచ్చు సో ఇందులో ఏది జరిగినా కూడా మనకు బెనిఫిట్ అయ్యి ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ ఫాలోవర్స్ అందరికి ఆ పర్సన్ కనెక్షన్స్ అందరికి కూడా మన పోస్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ వే టు ట్యాగ్ అండ్ సెకండ్ మీరు ఏమైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు సో ఎడ్యుకేషన్ గురించి కెరీర్స్ గురించి స్కిల్స్ గురించి ప్రొడక్టివిటీ గురించి అంటిల్ ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్ యూ క్యాన్ పోస్ట్ దట్ మూవీ రివ్యూస్ ట్రావెల్ రివ్యూస్ ఇలాంటివి కాదు బట్ మీరు ఏదైనా హ్యాకథాన్ అటెండ్ అయ్యారు సో దాని గురించి రివ్యూ రాయొచ్చు మీరు ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకుంటున్నారు దాని గురించి రాయొచ్చు సో మీరు జేఈకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీ జర్నీ గురించి రాయొచ్చు సో ఇలా ఇలాంటివి ఇందులో పోస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఫైనలీ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ సో ఇప్పుడు లింక్డిన్ వచ్చేసి మనకి నచ్చిన కంటెంట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ మీరు స్టార్ట్అప్స్ గురించి ఎక్కువ సర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి స్టార్ట్అప్స్ గురించి చూపిస్తుంది కోడింగ్ గురించి ఎక్కువ చూస్తున్నారంటే కోడింగ్ కాంటెంట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది సో అలా ఎలా సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే యూజింగ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ రాశాను బట్ నా పోస్ట్ అసలు దేని గురించి రాశాను వాళ్ళు లింక్ డెన్ కి తెలియాలి కదా సో తెలియాలంటే మనం ఇక్కడ హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టి మన పోస్ట్ దేని గురించో రాయాలన్నమాట సో ఈ పోస్ట్ దేని గురించి సెవెంటీ ఫైవ్ హార్డ్ గురించి లేదా మెంటల్ గ్రోత్ గురించి సో మైండ్ సెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ని ఎవరైతే బాగా ఫాలో అవుతారు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ హార్ట్ గురించి ఎవరైనా సర్చ్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి నా కాంటెంట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది లేదా మెంటల్ హెల్త్ కి ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళకి నా పోస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తుంది సో ఇలా అనమాట సో మీ పోస్ట్ దేని గురించి రాశారో హ్యాష్ ట్యాగ్ అని పెట్టి ఆ కీవర్డ్ ఇవ్వండి అంటే మీ పోస్ట్ సపోజ్ కోడింగ్ గురించి సో హ్యాష్ ట్యాగ్ కోడింగ్ అని పెట్టండి అప్పుడు ఏంటంటే కోడింగ్ గురించి సర్చ్ చేసే వాళ్ళకి మీ పోస్ట్ ని సజెస్ట్ చేస్తుంది సో ఇది హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే సో ఇలా రాసిన తర్వాత పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ఇమేజెస్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇలా యాడ్ చేయొచ్చు బై ది వే అసలు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ రీచ్ వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను డెఫినెట్ గా చూడండి ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే అండ్ మీరు పోస్ట్ డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ చేయడమే కాదు స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ డేట్ అండ్ ఇక్కడ టైం పెట్టేసి నెక్స్ట్ నొక్కాలి అండ్ ఇక్కడ స్కెడ్యూల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు స్కెడ్యూల్ చేసిన టైం కి అప్లోడ్ అయిపోతుంది సో లింక్ డిన్ లో మీరు జాబ్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటే గనక ఈ జాబ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన స్కిల్స్ ని బట్టి మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట బట్ అలా కాకుండా మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నట్టయితే డైరెక్ట్ గా సర్చ్ చేయొచ్చు సో మీరు సపోజ్ మీకు పైథన్ వచ్చు సో పైథన్ డెవలపర్ కోసం సర్చ్ చేశారు అనుకోండి సో ఇది ఇక్కడ మీకు రోల్స్ చూపిస్తుంది ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ అంట సీనియర్ పైథన్ డెవలపర్ అంట సో ఇవన్నీ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ ఎంట్రీ లెవెల్ పెట్టదం అండ్ కంపెనీస్ కూడా ఇస్తుంది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో ఆన్ సైట్ ఆర్ రిమోట్ సో ఇవన్నీ పెట్టేసాము పెట్టిన తర్వాత మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి పైతాన్ ఆటోమేట్ డెవలపర్ అంట సో దీని మీద క్లిక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి అబౌట్ ది జాబ్ అని చెప్పేసి ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ చదువుకొని ఒకవేళ మీరు మ్యాచ్ అయితే అప్లై చేసేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఈజీ అప్లై మీద క్లిక్ చేయాలి సో ప్రెసెంట్ సర్వర్స్ లో ఉన్నట్టుంది నాకు రావట్లేదు బట్ సింపుల్ గా ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఈజీ అప్లై మీద క్లిక్ చేయాలి అండ్ ఒకవేళ మీకు కూడా ఇలా సర్వర్స్ లో ఉండి ఇలా అప్లై చేయడానికి రాకపోతే మీరు ఇక్కడ సేవ్ మీద క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాట్ అది మీ ప్రొఫైల్ లో ఉంటది మీరు తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు పైతన్ డెవలపర్ రోల్ కోసం చూస్తున్నారు బట్ మీకు సాటిస్ఫై అయ్యే రోల్ దొరకలేదు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇక్కడ సెట్ అలర్ట్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక జాబ్ పోస్టింగ్ రాగానే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో నోటిఫికేషన్ రాగానే మీరు టక్కున అప్లై చేసేయచ్చు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఏదో ఒక జాబ్ కోసం అప్లై చేసి దాని కోసం వెయిట్ చేస్తూ కూర్చుంటే కుదరదు టక 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 మని ఏది దొరికితే అది అన్ని అప్లై చేసేస్తూ ఉండాలి అప్పుడే ఏదో ఒకటి తగులుతుంది బికాస్ ఆఫ్ క్యాంపస్ లో జాబ్స్ అసలు అంత ఈజీ కావు అండ్ రెజ్యూమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అసలు ఎగ్జామ్స్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ వీడియోస్ కూడా చేశాను సో డెఫినెట్ గా అవి కూడా చూడండి బికాస్
మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు అప్లై చేయగానే మీకు ఒక కాల్ వస్తుంది మీరు ఎంత అమౌంట్ కట్టండి మీరు సెలెక్ట్ అయితే మీకు రీఫండ్ చేస్తామని ఏయో చెప్తుంటారు సొల్లు బట్ అవన్నీ ఏం నమ్మకండి వాళ్ళు రిటర్న్ మనీ పే చేయమంటున్నారంటే ఖచ్చితంగా అది స్కామే సో అక్కడతోటి కట్ చేసేయండి అండ్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా ఒకసారి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ క్లియర్ గా చదవండి ఇది స్కామా ఒరిజినల్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ సేఫ్ అండ్ ఒరిజినల్ దెన్ డెఫినెట్లీ అప్లై అండ్ గో ఫర్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ పైథన్ దెన్ మీరు నా పైథన్ కోర్స్ కి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ ద బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసైన్మెంట్ రికార్డెడ్ అండ్ లైవ్ సెషన్స్ ఫర్ డౌట్ సాల్వింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ సో చెక్ ది లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఫర్ ది వీడియో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి and don't forget to like share and subscribe to neo explore